हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मखाना नमकीन इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है जब हम इसको घर पे बना देते तो एकदम फ्रेश होती है और एक बार इसे बनाने के बाद हम इसको महीनों तक भी स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती तो चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्ट एंड फोल्ड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए सबसे पहले हमें चाहिए मखाना तो मैंने 50 ग्राम के लगभग मखाना ले लिया है ये दो से ढाई कप है शुरू में देखिए जो मखाना होता है वो इस तरीके से सौगी होता है क्योंकि इसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम तीन से चार मिनट तक रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रंची नहीं हो जाता तो तीन से चार मिनट के बाद हम इसको चेक करके देखेंगे तो देखिए एक मखाना को इस तरीके से चेक करके देखते हैं तो जब हम इसको ऐसे दबाएं तो एकदम से टूटना चाहिए तो ये देखिए बिखर रहा है इसका मतलब ये अच्छे से क्रंची हो गया है अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर कढ़ाई में डाल देंगे दो से तीन चम्मच के लगभग ऑयल आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी ले सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप के लगभग मूंगफली ये सिंह दाना है तो कच्ची मूंगफली है इसको हम फ्राई कर लेंगे तो इसे भी लगातार चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है जब इसका हल्का सा छिलका अलग होने लगेगा तो इसका मतलब जो ये मूंगफली है अच्छे से फ्राई हो गई है इसे हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है फ्राई करने से ये भी क्रंची हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे अब जो घी और ऑयल बच गया है उसके अंदर हम डाल देंगे वन फोर्थ कप के लगभग बादाम इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बादाम को अगर हम ऐसे ही खाते हैं तो ये काफी टेस्टी होते हैं लेकिन जब हम इनको फ्राई कर लेंगे तो इनमें अच्छा सा क्रंच आ जाएगा और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा तो बादाम को हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है बस हम इसको दस से पंद्रह सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे फिर इसमें डाल देंगे काजू जो काजू है वो बहुत जल्दी से जलने लगता है इसलिए हम काजू को बाद में एड करेंगे और इसे भी अब दस पंद्रह सेकेंड के लिए फ्राई होने देंगे जब आप काजू बादाम को फ्राई करें तो आप फ्लेम को एकदम लो पर कर दे तो दोनों चीजें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनमें अच्छा सा क्रंच आ गया है अब हम इनको निकाल लेंगे सेम कढ़ाई में डाल देंगे हम नारियल के टुकड़े तो एक नारियल के टुकड़े को मैंने बिल्कुल पतले पतले कतरन में काट लिया है बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े हम इसको लेके नहीं रखेंगे इसे एकदम पतला पतला काट लेंगे जो नारियल है वो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है तो इसे बस 10-15 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे जब ये हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो बस हम इसको निकाल लेंगे इसे हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर ये हल्का सा भी जल जाता है तो इसमें कड़वापन आ जाता है तो इस चीज का आप ध्यान रखे तो ये हमारा नारियल भी फ्राई हो गया है इसे भी हम निकाल लेंगे अब सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे ये 20 से 25 कड़ी पत्ता एक छोटे साइज की हरी मिर्ची स्लिट की हुई और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर सभी चीजों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं अगर आप ऑयल में भी नमकीन बना रहे हैं तो भी आप यहाँ पर एक चम्मच के लगभग घी ऐड कर दें। अब जो हमने काजू बादाम को फ्राई करके रखा था जो नारियल था मूंगफली वो सब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसी के साथ जो मखाना है वो भी इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जो हमने एक्स्ट्रा घी एड किया था वो यहाँ पर मखानों पर अच्छे से कोट हो जाएगा जिसे जो हम बाद में स्पाइसिस डालेंगे वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाएंगे वो अच्छे से कोट हो जाएंगे अब हम इसमें डाल देंगे मुट्ठी भर किशमिश इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अलावा आप यहाँ पर कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर इसी के साथ इसमें डाल देंगे ये एक तिहाई छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर फिर हम इसमें डाल देंगे ये एक चम्मच पीसी हुई चीनी फिर इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच सीधा नमक नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अब हम सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे चले जाते हैं तो इसलिए आप इसको केयरफुली नीचे तक अच्छे से मिला लें ताकि जो स्पाइसेस हैं वो ड्राई फ्रूट और मखाने पे इवनली कोट हो जाए और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मखाना नमकीन बन तैयार है 
अब आपको इसको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है आप फटाफट से इन सारी चीजों को घर पे ही बना सकते हैं एक तो ये हाइजीनिक होती है एकदम फ्रेश होती है और काफी इकोनॉमिक भी होती है तो फ्रेंड्स यदि हमारी आज की रेसिपी आप भी मखाना नमकीन को एक बार बना के ट्राई करो और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग